हेलो एवरीवान पिंकी अडेमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजे तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जी भिडियो निटन्स रिंग कि इम्पर्टेंट निमेरिकल प्रब्लेम्स और तर सल्यूशन देखे नेब हमें आगे भिडियोगते निटन्स रिंग क्या इम्पर्टेंट देखो ये सिलेबासे क्यूँ स्पेसिफिकाली बला आदिष्ट को निटन्स रिंगर कथा बला रही है एवं आगे बचर जदि प्रश्न देखिए एस एल एस टर से निटन्स रिंग प्रश्न एस तो आज के प्रश्न समाधान क्यों निजे करते पर फर्मुलागुलो आगे भिडियोते डिसकस कर जानते हैं तो जरा आगे भिडियो देखो निटन्स रिंगर डिटेल्सा देखो अवश्य से देखे नियो एक एनिमेटेड भिडियो रही है एक प्रैक्टिकल भिडियो रही है जेखने निटन्स रिंगर जो फ्रिंज पैटार्नगुलो अर्थात जो ब्लैक एंड ह्विट जो रिंगगुलो से देखानो जस्ट यीडियोर आगे भिडियोते हमें कि प्रैक्टिकाली जो विषय बुझे ने थिरोटिकाली बुझते बसि सुविधे है चलो फर्मुलागुलो एक बार देखे नहीं तो जे जे फर्मुलागुलो मन रखते हैं ब्राइट फ्रिंजर जो टू मिउटिजिकल्स टू टू एन माइनस वन लैमडा बै टू डार्क रिंग डार्क फ्रिंजर जो टू मिउटिजिकल्स टू एन लैमडा और यमिटार अफ एमथ बामथ रिंग मान एम नम्बर रिंग एर डायमिटार हो फोर एम आर लैमडा तो ये डायमिटारे समय फोर क्यों हे बोल तो डायमिटार समान समान टू इंटू रेडियस तै तो तो डायमिटारे जो स्कोयर करब तक टू स्कोयर आर स्कोयर टू स्कोयर फोर हो जाए स्कोयर कर ले पा हे एम आर लैमडा तो हमें ये डि एम स्कोयर जो फोर एम आर लैमडा है तेल आर एम स्कोयर कि जाम स्कोयर मैं ये चार दिए भाग कर ले पे जाब आर एम स्कोयर व्यलू एखे देखो ये कर दे रही है आर एम स्कोयर हे एम लैमडा और ये आगे इक्ुएशन आगे इक्ुएशन के चार दिए भाग कर ले पाँगा एम लैमडा आर ही तो पा तो फर्मुलाटा हे मोस्ट इम्पर्टेंट यमुलाटा दिए क्यों दूहजार षोलोर एस एल एस टी जी प्रश्न देखल से ही प्रश्न तुम्हारा सल्व करते फर्मुलाटा झटपट फर्मुलाटा झटपट मन कर नाओ डि एम स्कोयर समान समान फोर एम लैमडा आर आर डि एम प्लस पी स्कोयर माइनस डि एम स्कोयर इजिकल्स टू फोर पी आर लैमडा जस्ट एखे एम एर जगह पी हो जाए सबसट्रकशन फर्मे हो जाए डि एम प्लस पी माइनस डि एम तरह स्कोयर इजिकल्स टू फोर पी आर लैमडा बाकी फर्मुलागुलो एक रकम भाव देखे नाओ एखे मन रखे डार्क रिंगर जो एक्सप्रेशनगुलो सहज और जेहेतु ये एक्सप्रेशनगुलो एक सीम्प्लीफाइड सरल डार्क रिंगर क्षेत्र में तो बसिभाग प्रश्न ही देखी डार्क रिंग दिए सेट है तब यो विषय नये सब समय डार्क रिंग दिए सेट हो प्रश्न ब्राइट रिंग दिए सेट होते तो दोटो फर्मुल मने रखते हैं तो हमें मोटामोटी यो फर्मुला जानले अंकगल सल्व करतेब ये प्रब्लेम आगे भिडियोते सल्व करो जरा आगे भिडियो देखो तुम्हारा एखान क्यों समाधान लिखे नियो बामी पेजे आपलोड कर देव से खान लिखे नीते पर चलो देखे नेब ए पर एक समाधान एखे कि इन अ निटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमिटार अफ फिफ्टीन रिंग वज फाउंड टू बी पॉइंट फाइव नाइन सेंटीमिटार एंड दैट अब द फिफ्थ रिंग जिरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स सेंटीमिटार इफ द रेडियस अफ प्लेनो कन्भेक्स लेंस इज हंड्रेड सेंटीमिटार क्योंकुलेट वेभ लेंथ यूज तर मैं वही फर्मुलाटा देखल ना डि एम प्लस पी स्कोर माइनस डि एम स्कोर इजिकल्स टू फोर पी लैमडा आर ये फर्मुलाटा एप्लै करते हैं कि रही है ये डि एम प्लस पी एर मान बोले रही है और डि एम एर मान बोले रही है 
দেখো এখানে হচ্ছে ডি এম প্লাস পি কে যদি আমরা ফিফটিন ধরি ডি এম কে যদি ফাইভ ধরি তাহলে এই পি এর মান কত হয়ে যাচ্ছে পি এর মান হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে দশ তো এই পি এর জায়গায় দশ বসাতে হবে দেখো এই সমাধানটা আমি করে দিয়েছি তো ডি ফিফটিনের মান এত সেন্টিমিটার ডি ফাইভের মান এত সেন্টিমিটার রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটা বলা আছে আর সমান সমান হান্ড্রেড সেন্টিমিটার পি এর মান তাহলে পনেরো বিয়োগ পাঁচ দশ হয়ে যাবে মানে পনেরোতম আর পাঁচতম তাহলে পি এর ভ্যালু হচ্ছে মানে হায়ার থেকে লোয়ারটা বিয়োগ করলেই আমরা ডিফারেন্সটা পাব তো পি এর ভ্যালু পেলাম দশ এবার যেই ফর্মুলাটা আমি লিখলাম সেই ফর্মুলার থেকে ল্যামডার যদি বের করি দেখো আমি এখানে লিখলাম ডি এম প্লাস পি স্কোয়ার মাইনাস ডি এম স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর পি ল্যামডা আর তাহলে আমরা যদি শুধু ল্যামডার ভ্যালু বের করি তাহলে এই ফোর পি আর আরটা কোথায় চলে যাবে এখানে নিচে চলে যাবে ফোর পি আর তাহলে ল্যামডা সমান সমান দিস ডিভাইড বাই ফোর পি আর ওটাই দেখো এখানে লেখা আছে ল্যামডা সমান সমান দিস ডিভাইড বাই ফোর পি আর সরি এখানে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন হবে তো এরপরে আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি ক্যালকুলেশন করে আমরা এই আনসারটা পাব তো এক্ষেত্রে আমি যেই প্রবলেমটা দেখলাম আর কি এই নিউটন স্ট্রিং এর প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে যেহেতু এক্সাম সেন্টারে ক্যালকুলেটার নিয়ে ঢুকতে দেয় না তো এই ক্যালকুলেশন করাগুলো না খুব সহজ নয় কিন্তু মানে কেউ যদি অনেক প্র্যাকটিস করে এবং এই ডাটাগুলো যদি কমন পড়ে যায় তাহলেই খুব তাড়াতাড়ি উইদ ইন ওয়ান টু মিনিট সলভ করতে পারবে আদারওয়াইজ কিন্তু ওয়ান অর টু মিনিটে এই প্রবলেমগুলো সলভ করা সম্ভব নয় উইদাউট প্র্যাকটিস তো তাই জন্য কিন্তু আমাদেরকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো এটা একটা ভালো প্রবলেম তোমরা কিন্তু এটা অবশ্যই লিখে নাও চলো দেখে নেব আরও একটা খুব সুন্দর সমস্যা এবং তার সমাধান নিউটন রিং থেকে কি বলেছে কোনো এক নিউটন রিং এক্সপেরিমেন্টে ডি ফোর মানে চারতম যে রিং তার ডায়ামিটারটা দেওয়া আছে বারোতম রিংয়ের ডায়ামিটার দেওয়া আছে আচ্ছা চারতম বারোতম এগুলো আশা করি বুঝতে পারছো তবুও আমি বলি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এটা বাদ দিয়ে আমাদের কাউন্ট করতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডার্ক এটা হচ্ছে থার্ড এরকম করে করে চার তমরটা বলে দেওয়া আছে এক দুই তিন চার চার তমরটা বলে দেওয়া আছে বারো তমরটা বলে দেওয়া আছে কুড়ি তমরটা নির্ণয় করতে হবে কুড়ি তমরটা কত হবে ঠিক আছে প্রশ্নটা বোঝা গেল চারতম যে রিংটা তার ডায়ামিটার দেওয়া আছে ডায়ামিটার মানে মনে করো এটা যদি চারতম হয় তাহলে এই যে লেন্থটা বা ডায়ামিটারটা এটা বলে দেওয়া আছে আবার কুড়ি তমরটার ডায়ামিটারও বলে দেওয়া আছে সরি বারো তমরটাও বলে দেওয়া আছে কুড়ি তমরটা কি হবে তো একই রকমভাবে যেই সূত্রটা আমরা জানি ওটাই অ্যাপ্লাই করব ডি এম প্লাস পি হোল স্কোয়ার মাইনাস ডি এম স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর পি ল্যামডা আর তো এখানে পি এর মান কত এই বারোর থেকে চার বিয়োগ করে আট পাবো এটাই হচ্ছে পি এর মান তো সেটা বসাও একই রকমভাবে ডি টোয়েন্টিটা আমাদের বের করতে হবে ডি টোয়েন্টি মাইনাস ডি ফোর যদি আমরা করি তাহলেও এই একই রকমভাবে সূত্র অ্যাপ্লাই করে এটা পাবো এবার এক আর দুই ভাগ করব ঠিক আছে ভাগ করার পরে দেখো কি পাচ্ছি আমরা শুধু ডি টোয়েন্টি যুক্ত টার্ম পাচ্ছি আর বাকিগুলো কিন্তু ক্যালকুলেশন করলেই আমরা নিউমেরিকালস পেয়ে যাব অ্যান্ড ফাইনালি আমরা ডি টোয়েন্টির মান এটা পাবো তো যেমনটা আমি একটু আগেও বললাম এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে না আমি যেটা খেয়াল করলাম এই নিউমেরিকালসগুলো কিন্তু খুব চট জলদি করে সলভ করা যায় না এক দুই মিনিটে করা যায় না অনেকটাই সময় লেগে যায় তাই জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে এবার দেখে নেব অন্য আরেকটা প্রবলেম দিস ইজ দ্য অ্যানাদার বিউটিফুল এক্সাম্পল অর নিউমেরিক্যাল প্রবলেম ফ্রম নিউটন স্ট্রিং দেখে নাও এটার সমস্যা সমাধানটা তোমরা লিখে নিও ওই একই রকমভাবে এখানে শুধু একটা আলাদা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে যেই ফর্মুলাটা জানলে তোমরা এই প্রবলেমটা ইজিলি সলভ করতে পারবে তো এখানে সলভ করে দেওয়া রয়েছে দেখো আমরা কিন্তু এই নিউটন স্ট্রিং এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে আবার কিন্তু রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্সও বের করতে পারি মানে ল্যামডা বের করতে পারি ডায়ামিটার বের করতে পারি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বের করতে পারি আবার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্সও বের করতে পারি তো এই অঙ্কটা করে নিও এবার চলো দেখিনি একটু 
কঠিন সমস্যা কঠিন সমস্যা এবং তার সমাধান কি বলেছে ইন নিউটন্স রিং এক্সপেরিমেন্ট ডার্ক রিং ডিউ টু ওয়েভলেন্থ দিস কোয়েনসাইডস উইথ ডার্ক রিং ডিউ টু ওয়েভলেন্থ সিক্স থাউজেন্ড অ্যাংস্ট্রম অ্যান্ড নো আইদার ওয়েভলেন্থ ইন বিটুইন ইফ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার অফ কার্ভ সারফেস ইজ পয়েন্ট নাইন সিক্স মিটার অ্যান্ড রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ওয়ান পয়েন্ট টু ক্যালকুলেট রেডিয়াস অফ ডার্ক রিং ডার্ক রিংয়ের রেডিয়াস নির্ণয় করতে বলেছে তো দেখো এখানে দুটো ওয়েভলেন্থ দেওয়া রয়েছে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ধরে নিলাম রেডিয়াস অফ কার্ভেচার দেওয়া রয়েছে মিউ দেওয়া রয়েছে কি করতে হবে আমাদের ডার্ক রিংয়ের রেডিয়াস আর বের করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমেই দেখেছি কন্ডিশন ফর ডার্ক রিং কন্ডিশন ফর ডার্ক রিং হচ্ছে টু মিউ টি ইজিক্যালস টু এম ল্যামডা টু মিউ টি ইজিক্যালস টু এম ল্যামডা তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টু মিউ টি ইজিক্যালস টু এম ওয়ান ল্যামডা ওয়ান অ্যান্ড এম টু ল্যামডা টু মানে টি ওয়ান টি টু যদি ধরি আর এক্ষেত্রে যখন এম এর মানটা হাই হবে আর তখন হচ্ছে এম প্লাস ওয়ানের ক্ষেত্রে ল্যামডার মানটা কিন্তু লো হবে অর্থাৎ এম এর ক্ষেত্রে ল্যামডার মানটা হাই হবে এম অর্ডারের ক্ষেত্রে আর এম প্লাস ওয়ান তম এর ক্ষেত্রে ল্যামডার মানটা কিন্তু লো হবে সেই হিসেবে আমাদের একটু ক্যালকুলেশানটা এখানে দেখতে হবে তো আমরা জানি এই প্রশ্ন অনুযায়ী কি বলছে যে দুটো ওয়েভলেন্থ যে কোয়েনসাইড করেছে এখানে দেখো প্রশ্নতে প্রশ্নে বলা আছে ওয়েভলেন্থ এত কোয়েনসাইডস উইথ ডার্ক রিং ডিউ টু ওয়েভলেন্থ দিস ঠিক আছে তাহলে সেখান থেকে আমাদের ওই ডার্ক রিং যেখানে কোয়েনসাইড করেছে একে অপরকে তার যে ডায়মিটার সেটা নির্ণয় করতে হবে তো এম ওয়ান ল্যামডা ওয়ান ইজিক্যালস টু এম টু ল্যামডা টু এম ওয়ানকে ধরা হলো মানে কি বললাম এম ওয়ান যদি মানে হায়ার তম হয় তার ক্ষেত্রে ল্যামডাটা হবে লোয়ার যেটাকে আমরা লোয়ার ধরব তার ক্ষেত্রে ল্যামডাটা হবে হায়ার যেই এমটাকে আমরা হায়ার ধরব তার ক্ষেত্রে ল্যামডাটা হবে লোয়ার অর্থাৎ ল্যামডার লোয়ার ভ্যালু হচ্ছে চার হাজার আটশো এর সাথে হায়ার এম ভ্যালু মানে এম প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এখানে তো এটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি হায়ার ল্যামডা ইন্টু লোয়ার এম ভ্যালু এম প্লাস ওয়ান আর এম এই দুটোর মধ্যে কে বড় অবশ্যই এম প্লাস ওয়ান বড় তাহলে বড় ছোট ছোট বড় এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে এম যখন ছোট তখন ল্যামডা হাই এম প্লাস ওয়ান মানে এটা বড় আর তখন হয়ে যাবে ল্যামডা লো তো এটা যদি আমরা সলভ করি এখান থেকে আমরা এম এর মান পেয়ে যাব এম এর মান পাচ্ছি ফোর তারপর সেই এই সূত্রটাতে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আমরা আগের যে ইকুয়েশন সেখানে এই মিউটার কথা কেন বলা হয়নি কেননা আমরা ধরেছি সেটা এয়ার এয়ারের ক্ষেত্রে মিউয়ের মান ওয়ান হয় তাই জন্য সেটা আমরা কনসিডার করিনি তো এক্ষেত্রে যেহেতু মিউয়ের মানই নির্ণয় করতে বলা হয়েছে মানে মিউয়ের মানটা দেওয়া রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু তো এখানে নিশ্চয়ই অন্য মিডিয়ামের কথা বলা হয়েছে এবং অবশ্যই মিউয়ের মানটা বসাতে হবে তো এই করে সেই ডি ফোরের ডি ফোর স্কোয়ারের মানটা বের করা হলো তারপর ডি ফোর বের করার জন্য কি করতে হবে এটাকে রুট ওভার করে দিতে হবে এবার ডি ফোর মানে ডায়ামিটার আমাদেরকে রেডিয়াস বের করতে হবে তাহলে এই ডায়ামিটারকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে মানে ক্যালকুলেশনগুলো একটু জটিল তবে আমার মনে হয় না যে ফিজিক্যাল সায়েন্সের জন্য এই এত জটিল ক্যালকুলেশনগুলো দেবে মানে ফিজিক্স ইলেভেন টুয়েলভ অনার্সের জন্য দিতে পারে কিন্তু ফিজিক্যাল সায়েন্সের জন্য হয়তো এত জটিল প্রবলেম অ্যাটলিস্ট নিউটন্স রিং থেকে দেবে না তবু তোমরা জেনে রাখো এই সূত্রগুলো আশা করি পরবর্তীকালে কেউ যদি অনার্সের পরীক্ষা দেও তাহলে এগুলো কাজে লাগতে পারে চলো এবার দেখি ঝটপট করে এই প্রশ্নের সমাধান করে কমেন্ট সেকশনে লেখো আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র এক দুইজনই এই যে হোমওয়ার্কগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো রিপ্লাই করছো মাত্র এক দুইজন সুপর্ণা বলে একজন মেয়ে আর একজন ছেলে রয়েছে আমি পরের ভিডিওতে ওর নামটা বলবো এই মুহুর্তে আমার মনে পড়ছে না কিন্তু আমি দেখেছি ও কমেন্ট করেছিল 
মানে যে প্রবলেমটা দিয়েছিলাম সেটা প্র্যাকটিস করে বা সমাধান করে কমেন্ট করেছিল কিন্তু মেয়েটার নামটা মনে আছে এস দিয়ে নাম সুপর্ণা এইরকম কিছু একটা নাম বা সুদীপ্পা বা সুদীপ্তা এই ধরনের নামটা সেটার নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না তো তোমরা যদি প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু হবে না তো যেই ফর্মুলাটা আমি বললাম সেই ফর্মুলাটাই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে এই দু হাজার ষোলোর এস এল এস টির প্রশ্নটা সমাধান করার জন্য তো ঝটপট সমাধান করে এই চারটে অপশনের কোন উত্তরটা হচ্ছে কি কি দেওয়া আছে দেখো ডি এম এর মান দেওয়া আছে পঞ্চম আর পঁচিশ তার মানে ডি ফাইভ ডি টোয়েন্টি ফাইভ বলা আছে ক্যাপিটাল আর বলা আছে আর কি বলা আছে ব্যাসার্ধ আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা বলা আছে লেন্সের বক্রতা ব্যাসার্ধ মানে ক্যাপিটাল আর এর মান বের করতে হবে আর বলা নেই ডি ফাইভ ডি টোয়েন্টি ফাইভ ল্যামডা বলে দেওয়া রয়েছে আর এর মান বের করতে হবে খুবই ইজি যেই ফর্মুলাটা বললাম ওই ফর্মুলাতেই হবে এটা কিন্তু সলভ করে তোমরা জানাবে ঠিক আছে কোন অপশানটা পাচ্ছ যদি কোনো অপশান না পাও সেটাও জানাবে তোমাদের আনসারটা কত সেটাও জানাবে কত পাচ্ছ জানিও ঠিক আছে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি তোমরা কমেন্ট সেকশানে জানিও তো আর একটা ভিডিওর মধ্য দিয়েই আমাদের লাইট পোর্শনটা মোটামুটি কভার হয়ে যাবে তো এখন মানে আমি চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি কি করে সিলেবাসটা কভার করা যায় যদি একটুখানি সময় পাওয়া যায় যদি পরীক্ষা সেপ্টেম্বরে না হয় তাহলে আমরা বাকি আবার ডিটেলসে শুরু করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও